हेलो एंड वेलकम गाइस हाय एम मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे सो गाइस आज फिर से एक नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए ये है फिजिक्स का प्रैक्टिस पेपर थ्री तो यहाँ पे हम एक और फिजिक्स का प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे करने वाले हैं तो गाइज बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी समय को रो से क्षेत्रफल को ए से समय को टी से मूलभूत राशि के रूप में मान लिया जाए तो ऊर्जा का वीमे सूत्र क्या होगा देखिए हम वीमे सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं एम एल और टी से लेकिन अगर ये कहता है कि संवेग क्षेत्रफल और यहाँ पे समय यानी कि रो ए और टी के रूप में इसे लिखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसको रो मान लिया इसको ए मान लिया और इसको टी मान लिया तो इसके रूप में हम ऊर्जा का वीमे सूत्र कैसे लिखेंगे तो जो ऊर्जा का वीमे सूत्र होता है हमें पता है कि होता है एम वन एल वन बाई तो इसका कंपेरिजन करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी गतिमान वाहन को रुकने की दूरी निम्न में से किसके समानुपाति होती है तो देखिए जब भी कोई वाहन गति करता है तो जब अंत में रुकता है तो उसे रुकने में कुछ समय लगता है यानी कि ब्रेक लगाने से और रुकने तक जितना समय लगता है तो वो किस पे समानुपाति होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आरंभिक वेग की यानी कि मैक्सिमम वेग जिसका उसमें कितना था आरंभिक में प्रारंभ में तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट वह है आपका कि किसी छत्तीस सड़क पर एक कार निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न बल के कारण त्वरित होती है तो यानी कि जो गाड़ी है आपकी त्वरण किसके कारण उत्पन्न होता है उसमें तो यहाँ पे आप देखिए कार पर सड़क यानी कि जब सड़क पर कार चलती है तो उसके कारण ये उत्वरण उत्पन्न होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब समान द्रमान वाले दो गोले उस समय आपस में तीव्र प्रत्याशता संगठित करते हैं जब उनमें एक विराम अवस्था में होता है तथा तो एक संगठ से पश्चात गति करेगा तो देखिए ऐसा होता है कि एक विराम अवस्था में आपके पास एक पिंड है जैसे कि कोई भी कण है तो वो दूसरा आपके सामने आ रहा है इस प्रकार से गति करता हुआ कोई पिंड यहाँ से आ रहा है और जब ये दोनों आपस में तीव्र गति से प्रत्याश से टक्कर करते हैं तो किस प्रकार से गति करेंगे जो स्थिर अवस्था में है आपका जो वो स्थिर अवस्था में है ये इस प्रकार से गति करने लगेगा इसके जब टक्कर लगेगी और जो ये गतिशील अवस्था में है ये सारी गति इसमें स्थानांतरित हो जाएगी और ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा यहाँ पे और ये नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा तो ये किस पे गति कर रहे हैं नाइन्टी पे कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे के समकोण पे इस प्रकार से ये गति करने वाले हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बल उत्पन्न करता है ठीक है तो एक बल आपका क्या उत्पन्न करता है वो करता है परिशुद्ध घृणी गति एक बल जब होता है तो रेखीय गति होती है जैसे आप कोई पिंड है आप इसे एक इस दिशा में खींच रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं तो इसी दिशा में गति करेगा लेकिन अगर इसके एक विपरीत दिशा में एक बल और कार्य करने लग जाए तो ये दोनों सिर्फ इस प्रकार से घूम सकते हैं और ये बल अग समान मात्रा में होने चाहिए तभी एक वर्त्य गति कर सकते हैं लेकिन एक स्थिर रेखा में कोई भी दूसरी गति नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा परिशुद्ध घूर्णी गति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कहता है कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 72 न्यूटन है ठीक है पृथ्वी की त्रिजा की आधी ऊंचाई पर उस पिंड पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यानी कि आपके पास सामने बात कैसे हो रही है कि देखिए ये पृथ्वी की सतह है इससे ये आपका पृथ्वी का सरफेस ऊपर का सरफेस है ये नीचे का सरफेस है और कहता है कि एक पिंड इसके लगभग आधी ऊंचाई पर यानी कि इसकी जो त्रिजा है इस ऊंचाई पर यह कोई पिंड है तो यहाँ पर तो उसका बाहर कितना है सेवेंटी न्यूटन और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कर रहा है सेवेंटी न्यूटन का और यहाँ पे कितना करेगा तो देखिए आपको पता होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के साथ साथ क्या हो जाता है कम होता जाता है तो लगभग आधी दूरी पे उसका क्या होगा लगभग आधे से कम हो जाएगा ठीक है 9.8 होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान में आपको पता होगा तो वो लगभग आधे से कम हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन में चेक करते हैं अगर सेवेंटी से मैं हाफ करूँ तो कितना होता है थर्टी सिक्स लगभग आधे से भी थोड़ा कम क्योंकि नाइन होता है तो जीरो का भी थोड़ा टू का फर्क पड़ता है लगभग आपके पास में 32 न्यूटन का ये फोर्स हो जाएगा तो 32 न्यूटन यहाँ पे लगने वाला है जब वह क्या होगा त्रिजा आधी ऊंचाई पे होगा पृथ्वी की त्रिजा से आधी ऊंचाई पे होगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 72, 27 सॉरी किसी तार का त्राटोन प्रतिबल यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है तो वो करता है आपकी ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी तार की पदार्थ पे तो देखिए अगर कोई धातु है आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी विकृति उत्पन्न होती है उसमें तो वो विकृति वैसी हो जाती है जैसे आप उस पर फोर्स लगाने के बाद छोड़ देते हैं लेकिन अगर कोई 
आयत धातु ऐसे कोई रबड़ की बोल है आप उसे फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो वापस उसी स्तव में आ जाती है तो किस पे डिपेंड किया वो मेटेरियल पे यानी कि पदार्थ पर डिपेंड करता है प्रतिबल की कंडीशन होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट है ट्वेंटी बादल वायुमंडल में तैरते हैं इसका क्या कारण है तो इसका कारण आप सभी लोगों को लगभग पता होगा इसका है कम घनत्व के कारण जैसे आपने देखा होगा कि जिसका घनत्व कम होता है वो क्या होता है हवा में ज़्यादा देर तक तैरता है जैसे आप ऊपर से छत से कुछ भी कागज़ का टुकड़ा गिराइए एक लंबा सा और एक पत्थर का टुकड़ा गिराइए पत्थर का क्या होता है घनत्व ज़्यादा होता है तो वो तेज़ी से नीचे गिर जाता है लेकिन कागज़ का टुकड़ा हवा में घूमता हुआ काफ़ी समय बाद में पृथ्वी पर पहुँचता है तो यही कारण है घनत्व का तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाते समय हीटर कोयले से उसमें ऊर्जा का रूपांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत तो होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल चालन तथा संवहन के द्वारा ठीक है जैसे आप खाना बनाते हैं तो पहले क्या होता है यहाँ पे संवहन होता है और उस पर जहाँ जो सरफेस पर लग जाता है तो वो चालक धातु होती है तो उसके चालन से भी स्थानांतरण होता है और दूसरा संवहन से यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होते हैं उसमें तो उसे संवहन और चालन दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू होती हैं जब हीटर कोयले से उसमें ऊर्जा का रूपांतरण खाना बनाने वाले बर्तन के किस प्रक्रम के कार्य करता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो मनुष्य के शरीर की मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि यानी कि आप कितने डेसिबल तक की उस ध्वनि सुन सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्सी डेसीमल तक की ध्वनि मनुष्य साधारणतः सुन सकता है इससे ज़्यादा ध्वनि मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होती है नेक्स्ट है आपका एक उत्तल व अवतल लेंस को मिलाकर आवरणक संयोजक प्राप्त किया जाता है तब दोनों लेंस तो दोनों लेंस के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि विसरण क्षमताएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए यहाँ पे देखिए विसरण की क्षमता तथा क्षमता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा विसरण की क्षमता तथा क्षमता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है ठीक है तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप सभी को पता होगा नरम लोहा जो होता है सबसे उपयुक्त होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास में है एक चुंबक की है दिसूचक विक्षेपित होगा यदि रख लिया जाए यानी कि जब भी चुंबक के विक्षेप विक्षेपित को किसी जगह पर रखा जाता है तो उसमें विक्षेप किस कंडीशन में होगा तो यहाँ पर सिर्फ आवेशित गतिमान वस्तु के पास रखा जाएगा तब जैसे विराम अवस्था में कोई भी वस्तु न्यूट्रल है तो उसके आवाज़ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उसके विक्षेपित में लेकिन जब आवेशित वस्तु के पास रखा जाता है तो आवेशों की गति के कारण उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट है यदि तेल जिसका घना तो पानी से अधिक है पानी की का अनुनादी नली में प्रयोग किया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी तो इस स्थिति में उसकी आवृत्ति घटेगी देखिए आपके पास एक पाइप है इसमें आपने सबसे पहले क्या किया वाटर फ्लो किया यानी कि पानी बहाया इसमें तो वो पानी आपका तेजी से बह किया जाएगा लेकिन पहली बात तो क्या है कि तेल का जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है और उसके बाद जब आप इसमें तेल प्रवाह करते हैं तो उसका घनत्व लगभग और कम हो जाता है जिसके कारण उसकी आवृत्ति कम हो जाती है क्योंकि एक ये संकीर्ण नलिका से जब वह जाता है तो उसका घनत्व और कम हो जाता है और बढ़ जाता है सॉरी घनत्व बढ़ जाता है जिसके कारण उसकी आवृत्ति कम हो जाती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका कि जब ओरसेनिक को सिलिकोन की अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो किस प्रकार का अर्धचालक आपके पास बनता है तो आपको पता ही होगा जब ओरसेनिक यानी कि चतुर्सैनिक तत्वों को आपका जो यहाँ पे दिया गया है सिलिकोन सिलिकोन यानी कि चतुर्सैनिक तत्व हो गया और ओरसेनिक आपका पंचसैनिक तत्व हो गया तो यहाँ पे आपको इसके साथ जब आप मिलाते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक यहाँ पे बनते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट आपका सरल आवत गति कर रहे कर्ण का तवरण सर्वाधिक होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर बी दोनों छोरों पे जब कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन गति करता है तो दोनों छोरों पे वहाँ पे तोरण सबसे अधिक होता है उसके तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पृष्ठ अणु के लिए पृष्ठ अणु के लिए क्या होना चाहिए बात ऐसी हो रही है कि ये आपके पास सरफेस है इस पर कोई भी अणु रखा है जैसे ये अणु रखा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए जो सारा बल होगा उस पर कौन सा बल कार्य करेगा जो पृथ्वी का गुरुत्वाक्षण बल कार्य करेगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा तो बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नीचे की ओर कुल बल होगा नेक्स्ट है आपके पास में कि समान लंबाई ए व्यास की दो छड़े उष्मा की चालकताएं क्रम से तीन एवं चार इकाई हैं इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इकाई संयोजन उष्मा चालकता क्या होगी यानी कि दो नलिकाएं हैं आपके पास में इन दोनों को अगर हम जोड़ दें इनकी उष्मा चालकता एक की तीन है एक की चार है 
तो इनके उष्मा क्या लगता क्या होगी तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है जब श्रेणी कर्म इन्हें जोड़ते हैं तो इनकी उष्मा क्या लगता तीन से अधिक होगी और चार से कम होगी अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि ये ही ऑप्शन एक नंबर वाला ये आपके पास तीन से अधिक है और चार से कम है और सभी ऑप्शन चार से अधिक है और या तीन से कम है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास में इस प्रकार डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी पदार्थ किसी आदर्श एक परमाणु गैस के दो मोल का ताप नियत आयतन पर पंद्रह केल्विन बढ़ जाता है गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा तो देखिए गैस के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा किस लिए होगा क्योंकि जब भी आपको पता है कि गैस के द्वारा जब आयतन नियत होता है ना तो गैस के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है जैसे आप देखिए ये कोई भी बॉक्स है इसके अंदर कर्ण भरे हुए हैं गैस के अब अगर इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा लेकिन जब इसके आयतन में परिवर्तन होगा इसे आप कितना भी ताप दे दीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंद्रह केलविन तक बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब इसका आयतन परिवर्तन होगा इसमें तभी यह कार्य करेगा आपको पता होगा कि कार्य क्या होता है बलगुना विस्थापन जब विस्थापन ही नहीं हो रहा तो कार्य शून्य होगा नेक्स्ट आपके पास में विस्पंदों की घटना हो सकती है तो विस्पंदों की घटना आपके पास में अनुधैर्य तो एवं अनुप्रस्त तरंगों के लिए हो सकती है ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गुलाम का नियम दो आवेशों के एवं उनके मध्य की दूरी में संबंध को विद्युत बल को इस प्रकार से वर्णित करता है इनके आपको गुलाम का नियम बताना है कि इसमें से गुलाम का नियम कौन सी डेफिनेशन बता रहा है तो आपसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवेश के गुणनफल के अनुक्रमति अनुक्रमानुपाति तथा दूरी के वेग के वित्तक्रमानुपाति होता है देखिए आपको पता ही होगा कि गुलाम का नियम होता है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर ये तो होता है तो यहाँ पे देखिए आवेश जो है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाति यानी कि समानुपाति हो गया और जो दूरी है उनके बीच की उनके दूरी आर है तो आर के वर्ग के वित्तक्रमानुपाति होता है तो यह आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू किसी समांतर प्लेट संधारित में धारिता बढ़ जाती है यदि क्या किस स्थिति में धारिता बढ़ेगी यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए देखिए धारिता किस पे डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटी भी कि उसकी क्षमता कितनी है आवेशों को संग्रहित करने की लेकिन अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उस पर ज्यादा आवेश संग्रहित रह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पे निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो यहाँ पे आपको नाइक्रोम है ताम्र है जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में बताइए इनकी सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है तो आपको एक बात पता होगी जिसका ज़्यादा प्रतिरोध होता है उसकी चालकता कम होती है और जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होगा तो यहाँ पर आप मैं देखवाता हूँ कि तांबे की जो चालकता है इन सभी के मुकाबले क्या है ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा सबसे कम होगा यानी कि सबसे नीचे ताम्र होना चाहिए तो ताम्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है अब यहाँ पे देखते हैं जर्मेनियम नाइक्रोम और सिलिकॉन तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं आपको नहीं पता होगा कि नाइक्रोम जर्मेनियम और सिलिकॉन में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक है लेकिन आपको ये बात अगर पता है कि तांबे की जो चालकता होती है इन सभी से ज़्यादा होती है तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो गाइज हमने कम्प्लीट कर लिया है आज का लेसन आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके तो गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए बेल आइकन से आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल से मिलते हैं ताकि आप टाइम पर वीडियो देख सकें सो थैंक यू गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में